गुड आफ्टरनून वेलकम टू माय चैनल क्लास टेंथ के फिजिक्स के लेक्चर सीरीज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी के आगे ही हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा ना सेम उसी चैप्टर के आगे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे अब तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम सब देख चुके हैं क्या रेजिस्टेंस होता है क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या करंट होता है सर्किट्स के बारे में हम देख चुके हैं कनेक्शंस के बारे में हम देख चुके हैं पैरल सीरीज कनेक्शन हम देख चुके हैं पावर हीट ट्रांसमिशन एच एक्स टू आई स्क्वायर आर हम सब देख चुके हैं सॉरी सारी हीट एनर्जीज वगैरह हम सब देख चुके हैं तो अब बेसिकली उस इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब ये जब किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी इक्विपमेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वहाँ पर कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट होता है क्या जनरेट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट जिस भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो हम पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में या मैगनेट के बारे में पढ़ लेते हैं देखिए मैगनेट होती क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट्स का मतलब क्या है जब मैग्नेट आपके आसपास होती है मैग्नेट का मतलब क्या होता है मैग्नेट इस तरह का एक मटेरियल होता है जो बेसिकली क्या करता है मेटल्स को क्या करेगा मेटल्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ क्या करता है अट्रैक्ट करता है किसको करता है मेटल्स को क्या करता है अट्रैक्ट करता है स्पेशली कौन से मेटल को अट्रैक्ट करेगा ये आयरन को स्पेशली कौन से मेटल को अट्रैक्ट करता है आयरन मेटल को स्पेशली ये अट्रैक्ट करता है ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है पता ही आपको जनरल चीज़ें जो आप बेसिक जानते हैं ठीक है अगर हम एक मैग्नेट की बात करें तो इस मैग्नेट में दो पोल होते हैं पोल होते हैं बेसिकली कॉर्नर्स को आप बोलते हैं पोल बेसिकली क्या होता है जिसमें एग्जांपल इस तरह से अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर ये एक रेक्टेंगुलर आपके पास मैगनेट है तो इसका जो एक पोल होगा ये नॉर्थ पोल होगा और एक दूसरा जो पोल होगा ये साउथ पोल होगा अच्छा अब ये लिखा हुआ नहीं होता ठीक है आप कैसे पहचानेंगे कि नॉर्थ पोल कौन सा और साउथ पोल कौन सा है तो उसका एक तरीका होता है उसका एक तरीका होता है कि कोई सी भी साइज के अगर आप मैगनेट लें ठीक है जिसमें एग्जांपल आपने इस तरह को मैग्नेट लिए और इस मैग्नेट को आप एक वायर से इस तरह से आपने एक वायर से इसको बांध के इसको आपने हैंग किया तो हैंग जैसे कि आपने इसको हैंग करा यहाँ से इस तरह से सपोर्ट दे रखा है अभी आपने अब जैसे आपने इसको फ्रीली छोड़ दिया फ्रीली छोड़ दिया तो फ्रीली छोड़ने के बाद क्या होगा जिसमें एग्जाम्पल ये इस तरह से अरेंज हो जाती है ठीक है अभी देखिए आप पहले ऐसे नॉर्मल थी अभी इस तरह से तो जब ये इस तरह से अरेंज होगी ना तो ये जो पोर्शन होता है तो ये जो हिस्सा होगा ये होगा आपका नॉर्थ और ये होगा आपका साउथ तो अगर आपको किसी भी मैग्नेट के अंदर अगर आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखना है तो आपको अगर उस पर एक एक छोटा सा एक धागा बांध दीजिए आप एक वायर बांध दीजिए उसको फ्रीली हैंग कीजिए कोई फोर्स मत लगाइए उस पर इस तरफ इधर उधर मत लगाइए उसको एक फ्रीली बस एक पॉइंट के ऊपर फ्रीली हैंग कर दीजिए तो जो एक्चुअल में वो डायरेक्शन लेगा थोड़े टाइम बाद वो मैगनेट ठीक है तो उसका जो अपर पॉइंट होगा वो नॉर्थ पोल शो करेगा और वो जो लोअर पॉइंट होगा वो साउथ पोल शो करेगा इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या होता है कि जो बेसिकली हमारी अर्थ है जो हमारी अर्थ जो है उसके अंदर भी क्या होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ठीक है क्या होता है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है हमारे मैग्नेट भी सॉरी हमारी अर्थ भी एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करती है हमारे अर्थ में भी मैग्नेट होता है क्यों क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर कोर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं या बहुत सारी आपके बात कीजिए तो आयरन है मैगनेट्स हैं बहुत सारे अंदर है तो अगर आप अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस तरह से वर्क करता है तो अर्थ का जो ऊपर हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल और ये जो लोअर हिस्सा होता है उसको बोलते हैं साउथ पोल तो जैसे ही आप किसी भी मैगनेट को इस तरह से फ्रीली हैंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिक इस ही डायरेक्शन के अंदर ऑटोमेटिक हैंग हो जाती है ठीक है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से हैंग हो जाएंगे ठीक है तो ये आपको हम मैंने एक जनरल आइडिया बताया मैग्नेट के बारे में आपको पता ही है कि मैग्नेट अट्रैक्ट किसको करती है मेटल्स को अट्रैक्ट करेगी स्पेशली आयरन को एक और एक आप चार चीज ध्यान रख सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर आपने दो मैग्नेट्स लिए ठीक है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपल करेंगे जब आपके सिमिलर पोल्स एक तरफ होंगे तो क्या करेंगे रिपल करेंगे और अगर अपोजिट पोल्स आपके पास पास होंगे तो क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे रीजन बता देता हूँ आपको ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो भी मैग्नेट होती है उसके अंदर क्या होता है कि उस मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है इस मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसमें एग्जांपल ये नॉर्थ पोल है आपके ये साउथ पोल है तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इस तरह से ठीक है इस
क्यों रीजन नहीं होगा क्योंकि इस आयरन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल यहीं तक है तो जब कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट या कोई भी मेटल इस फील्ड के अंदर आएगा इस फील्ड के अंदर आएगा तब ही वो इस मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा अगर इसके बाहर है तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा तो आप देखते हैं कभी कभार कि बहुत बड़ी मैग्नेट होती है और वो फिर भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाती और कभी कभार बहुत एक छोटी सी मैग्नेट होती है वो भी बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेती है उसका रीज़न क्या है कि जो छोटी सी मैगनेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है बहुत बड़ा है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के बड़े होने के कारण क्या होता है कि वो हाइयर डिस्टेंस तक जाएगी तो वो मतलब बहुत डिस्टेंस तक जाएगी तो वो डिस्टेंस के जो मेटल हैं उनको भी अट्रैक्ट कर लेती हैं जस्ट अ मिनट ओके ठीक है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेट की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा और जितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उतने दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे अट्रैक्ट कर लेंगे अब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है क्या होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल में कैसे ये भी हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में डिटेल में तो ये जनरल आइडिया था मैग्नेट के बारे में चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक करंट हो गया इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है हमारा सबसे पहले हमें मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होती है ठीक है अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन निकल एक्सेट्रा मैंने आपको बताया कि केवल आयरन ही नहीं होता मेटल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्योंकि आपको निकल भी बोल रहा है यहाँ पर और एक्सेट्रा भी लगाया हुआ है ठीक है तो और भी कुछ मेटल्स होते हैं जिनको अट्रैक्ट कर सकता है बाकी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किसको करता है आयरन को क्यों उसका रीजन भी होगी आयरन हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में है यहाँ पर हम हम डेली बेसिस पर आयरन ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो इसलिए आयरन को हम ज़्यादा बेसिकली मानते हैं तो अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन निकल एक्सेट्रा एंड पॉइंट्स इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन वैन सब्सटेंडेड फ्रीली मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे इस तरह से फ्रीली रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर अरेंज हो जाएगा मतलब आपकी जो अर्थ की और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होगी ऑटोमेटिक उसमें उस फील्ड के अकॉर्डिंग अपने आप अरेंज हो जाएगा ठीक है तो जब भी, भी एक सब्सटेंस ऐसा सबसे जो आयरन निकल को अट्रैक्ट करें या इसके अलावा और भी मेटल्स को अट्रैक्ट करें और जब आप उसको फ्रीली हैंग करें तो वो नॉर्थ साइड डायरेक्शन के अंदर मतलब जो अर्थ की नॉर्थ साइड डायरेक्शन है उसमें अपने आप सस्पेंड हो जाए फिर ये क्या हो जाए उस डायरेक्शन में स्टेबल हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं मैग्नेट उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं मैग्नेट स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटाइट एंड आयरन ओर फेरस ऑक्साइड आर नोन एज मैग्नेटिज्म अच्छा अब मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि कभी कभार कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज मिलती हैं ठीक है जैसे कि आप बात करिए मैग्नेटाइट ठीक है स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटाइट ठीक है मैग्नेट की एक वो है तो मैग्नेटाइट आयरन और ठीक है आयरन और फेरस ऑक्साइड एफ ई थ्री ओ फोर आर नोन एज मैग्नेटिज्म कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटाइट की जिसे हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिज्म मैग्नेटाइट क्या होता है मैग्नेटाइट एक तरह का आप बोल सकते हैं इसको मिक्स होता है मिक्स होता है चलिए मिक्सचर होता है ठीक है क्या होता है मिक्सचर होता है ठीक है किसका होगा जैसे कि आप तो मैग्नेटाइट आपको क्या मिलेगा आयरन ओर एक तरह से क्या है एन आयरन ओर फेरस ऑक्साइड ठीक है मैग्नेटाइट क्या है एक आयरन ओर है जिसको हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड का केमिकल नेम है जनरल नेम इसका मैग्नेटाइट है फॉर्मूला इसका है एफ थ्री ओ फोर ठीक है तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिज्म क्या बोलते हैं मैग्नेटिज्म जो किस में मिलती है फेरस ऑक्साइड में किस में मिलती है फेरस ऑक्साइड में फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला एफ थ्री ओ फोर जनरल नेम इसका क्या होगा मैग्नेटाइट जनरल नेम क्या है मैग्नेटाइट तो स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटाइट मतलब फेरस ऑक्साइड मतलब एफ ई थ्री ओ फोर आर नोन एज मैग्नेटिज्म तो मैग्नेटाइट की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं है कुछ नहीं आयरन की ही एक ऐसा ओर है मतलब आयरन के आधा डिफरेंट डिफरेंट ओर होते हैं जैसे कि आप कार्बन के बारे में पढ़ा होगा आपने कार्बन के तीन ओर होते हैं एक होता है डायमंड हो गया एक होता है फ्लोरिन होता है एक होता है आपकी ग्रेफाइट ठीक है तीन ओर्स होते हैं ये तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको कार्बन होते हैं तो सिमिलरली आयरन के भी होते हैं मैग्नेटाइट हेमेटाइट हिनोटाइट इस तरह से अलग अलग होते हैं तो जो आयरन की एक मैग्नेटाइट ओर जो है जो मैग्नेटाइट फॉर्म मिलती है आयरन की इसका फॉर्मूला होता है पेरस ऑक्साइड एफ उसमें क्या होता है मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है मतलब वो भी क्या होता है मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है तो उसके उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिज्म क्या बोलते हैं मैग्नेटिज्म ठीक है तो ये जनरल बात हुई मैग्नेट के बारे में अब बात करते हैं नेचुरल मैग्नेट्स तो दे आर वीक मैग्नेट्स ऑफ इरेगुलर शेप जो एक्चुअल में आपको नेचुरली जो आपको अर्थ डिक से मिलेगी या आपको और कहीं से मिलेगी
ठीक है जो नेचुरल मैगनेट होगी अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मैगनेट दे आर मैन मेड मैगनेट्स ये मैगनेट्स कौन सी होती है जो मैन मेड होती है आर्टिफिशियल और नेचुरल बात है कैन बी डिजायर शेप एंड स्ट्रेंथ तो इनकी स्ट्रेंथ आप अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं और शेप को भी अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने दो आर्टिफिशियल मैगनेट बनाई एक ए और एक ए एक ए टू आर्टिफिशियल मैगनेट में मैंने मैग्नेटाइट का अमाउंट डाला है अप्रॉक्सीमेट टेन परसेंट कितना डाला मैग्नेटाइट मतलब इस आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंदर मैंने टेन परसेंट क्या डाल दिया आपके मैग्नेटाइट और सिमिलरली आर्टिफिशियल वन जो मैग्नेट मैंने बनाई इसके अंदर मैंने मैग्नेटाइट डाल दिया थर्टी परसेंट तो इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी वो किसकी होगी ए की क्यों क्योंकि जो आयरन का एक और है मतलब आयरन की जो एक प्रॉपर्टी है मतलब आयरन का एक जो कह सकते हैं आप प्रॉपर्टी नहीं बोल के आप आयरन का एक पार्ट है मैग्नेटाइट ठीक है आयरन की एक फॉर्म है ठीक है अपर रूप जिसको हिंदी में बोलते हैं या एलोट्रॉपी बोल सकते हैं आप एलोट्रॉपी बोलते हैं बेसिकली ठीक है तो आयरन की जो एक एलोट्रॉपी है मैग्नेटाइट जिसमें क्या होता है आयरन ऑक्साइड एफ ई थ्री ओ फोर पैरस ऑक्साइड होता है जिसकी एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की तरह उसको क्या बोलते हैं मैग्नेटिज्म तो अगर मैंने इसमें थर्टी डाला है तो इसका मतलब ये ज़्यादा मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगी एज कम्पेयर टू ए ठीक है तो ये एक जनरल एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको किस तरह से आप इसकी स्ट्रेंथ और शेप को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं तो शेप तो आप किसी भी अकॉर्डिंग दे सकते हैं और अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो स्ट्रेंथ का मैंने आपको बता दिया तरीका क्या कि जस्ट एन एग्जांपल आप मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो आपको किससे मिलती है मैग्नेटाइट से मिलती है तो उस मैग्नेटाइट को अगर आप हाइयर अमाउंट में बढ़ाए मिलाएंगे तो आर्टिफिशियल मैगनेट की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी अगर कम अमाउंट में मिलाएंगे तो आर्टिफिशियल की जो स्ट्रेंथ होगी मैगनेट की वो क्या होगी कम होगी ठीक है अब आगे चलते हम देखिए तो मैग्नेटाइज सब्सटेंस हो गया आपका सब्सटेंस विच आर अटैच अच्छा अब हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में बात करी नेचुरल मैग्नेट के बारे में बात करी ठीक है अब हम नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक सब्सटेंसेस द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट एंड केम एंड कैन बिकम मैग्नेट्स आर कॉल्ड द मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट के कंपेयर में आके क्या करते हैं अट्रैक्ट होते हैं और अपने आप मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं नॉट प्रॉपरली बट ए लिटिल बिट बहुत कम मैग्नेटिज्म आता है उनके अंदर मतलब मैग्नेटिक मैग्नेट प्रॉपर्टी उनमें बहुत कम आती है लेकिन थोड़ी बहुत आ जाती है ठीक है तो इस तरह के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर इसको आपको एग्जांपल करके देखना है तो आप क्या करिए एक मैग्नेट लीजिए ठीक है यहाँ पर एक बहुत सारी आयरन नेल्स को डाल दीजिए इस तरह से आयरन नेल्स रख लीजिए यहाँ पर अब इस मैग्नेट से आप इस आयरन नेल को अटैच कीजिए अब इस आयरन नेल से आप इस इस आयरन नेल को अटैच कीजिए और इस आयरन नेल से इस आयरन नेल को अटैच कीजिए तो आप देखेंगे कि ये एक के बाद एक के बाद अटैच हो जाएंगे जब आप इसको अटैच करेंगे ना तो ये इस तरह से अटैच हो जाएंगे एक के पीछे एक ठीक है तो ऐसा क्या हुआ क्योंकि क्या है ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है ये क्या है मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से अटैच्ड हों या अट्रैक्ट हों और प्लस उनमें क्या हो कि थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाए थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाए तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस तो इस मैग्नेट से ये आयरन नील अट्रैक्ट हुई फर्स्ट वाली और इससे क्या हुआ इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिज्म ट्रांसफर हो गया तो इस वजह से ये सेकेंड वाली आयरन नील को क्या करेगी अट्रैक्ट करेगी ठीक है और सिमिलरली जैसे सेकंड में थोड़ा सा ट्रांसफर होगा तो ये थर्ड वाली को भी अटैक करेंगे बट ये लिमिटेड टाइम तक ही होता है कुछ लिमिट ही अमाउंट में ट्रांसफर होता है ठीक है तो ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो और प्लस उसके अंदर क्या हो थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाए मैग्नेट का तो इस तरह के सब्सटेंसों को हम क्या बोलेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंसेज नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस द सब्सटेंस विच आर नॉट अटैच अट्रैक्ट टूवर्ड्स अ मैग्नेट एंड कैन बी मैग्नेटाइज ऐसे सब्सटेंस जो क्या होंगे मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे और उनमें मैग्नेटिज्म भी ट्रांसफर नहीं होगा जैसे एग्जांपल आप एक पेपर ले लीजिए और एक ये मैग्नेट ले लीजिए इसको अट्रैक्ट कीजिए क्या अट्रैक्ट होगी या नहीं होगी ठीक है तो ये क्या होंगे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस तो होप दोनों क्लियर हो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं तो ये मैग्नेट के बारे में हम बात कर लिए हमने अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जब मैंने आपको पीछे भी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इस तरह से नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है तो इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा हर मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर उस फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आया तो वो उससे अट्रैक्ट होगा लेकिन अगर उसके बाहर होगा तो वो उससे अट्रैक्ट नहीं होगा उस मैग्नेटिक फील्ड से तो मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से क्या है मैग्नेटिक कैपेसिटी ठीक है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं आप अपने हाथ को कहाँ तक ले जा सकते हैं ठीक है आप अपने हैंड्स को ऊपर लेके जाइए बिल्कुल अपने सर के और बिल्कुल फिर नीचे लेके आइए तो और इसी तरह से आप राइट साइड में अपने हैंड को ऊपर
अगर उस फील्ड के कोई बाहर ऑब्जेक्ट है तो वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा ठीक है तो ये जनरल आइडिया बताया मैंने अब देखिए आप इसको देखते हैं डिटेल में तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या बात करें हम मैग्नेटिक फील्ड तो इट इज द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट एक मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस होता है ठीक है और अ करंट कैरिंग वायर ठीक है यहाँ पे करंट कैरिंग वायर भी बोल सकते हैं जबकि एक्चुअल में ये इमेजनरी होता है दिखता नहीं है अगर आप एक मैग्नेट को अपने पास रखेंगे ठीक है और अगर आप इसको अपने हाथ में रब करेंगे तो आपको कोई वायर फील होगा कि उसके चारों तरफ नहीं होगा ना आपको पूरा स्पेस दिखेगा केवल उस मैग्नेट की जो चौकोर शेप है अभी रेक्टेंगल जो शेप है केवल ये शेप दिखेगी कि आपको यहाँ कोई वायर फील होता है क्या ऐसे यहाँ चारों तरफ कोई वायर फील होगा नहीं ये इमेजनरी होता है क्या होता है इमेजनरी होता है कोई फैक्ट नहीं होता जैसे कि अगर आप देखें तो हमारे यूनिवर्स के अंदर जो अर्थ सराउंड कर रही है तो हमने इस तरह से बता रखा कि ये इस पाथ में मूव करती तो एक्चुअल में ये पाथ होता है क्या कुछ भी नहीं होता ये पाथ ये हमने इमेजनरी बनाया हुआ है एक्चुअल में वहाँ पर ऐसा कोई पाथ है ही नहीं ठीक है केवल ये अपने आप घूमती रहती है हमने इमेजनरी पाथ बनाया हुआ ताकि हम देख सकें कि भाई ये पाथ है जिसको ये फॉलो करती तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है एक तरह का इमेजनरी पाथ होता है इमेजनरी करंट्स होती है जो मैग्नेट में फ्लो करती हैं इमेजनरी करंट्स होती है जो मैग्नेट में फ्लो करती है अच्छा फ्लो कैसे करती है ये आपको ध्यान रखना है हमेशा बाहर की तरफ करती है नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर करती है साउथ टू नॉर्थ ये करेगी मैग्नेट के अंदर इन मैग्नेट के अंदर और मैग्नेट के बाहर आउटसाइड क्या करेगी नॉर्थ टू साउथ आपको ध्यान रखना है मैग्नेट के बाहर क्या करेगी नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट के अंदर क्या करेगी साउथ टू नॉर्थ अब ये देखिए आप डायग्राम में देखिए ये देखिए मैग्नेट के बाहर दिख रहा है आपको तो ये देखिए नॉर्थ टू साउथ जा रही है ये देखिए नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन डायरेक्शन पे मार्क भी किया हुआ है ये देखिए अभी मार्क करा हुआ है इस तरह से इस तरह से तो जब मैग्नेट के बाहर जो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक नहीं बोल सकते आप मैग्नेटिक करंट बोल के चले जाए तो जो करंट फ्लो हो रही है इमेजरी होगी दिखती नहीं है आपको मैं पहले बता चुका हूँ तो ये जो बाहर की तरफ फ्लोरी आप देख पा रहे हैं ये कैसी होगी नॉर्थ टू साउथ और जब हम अंदर के बारे में बात करेंगे जब हम अंदर के बारे में बात करेंगे तो कैसे चलेगी साउथ टू नॉर्थ तो आपको दिखेगी नहीं है ठीक है इमेजनरी होगी मैग्नेट के अंदर तो बाहर की तरफ जाएगी नॉर्थ टू साउथ और अंदर की तरफ जाएगी साउथ टू 